എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ നേടിയിരിക്കും എങ്ങനെ നേടും കെ കെ എ പി അതിൽ കൂടെ നേടും എന്താണ് കെ കെ കറക്കിക്കുത്തി നേടും എ പി എന്താ ആഴത്തിൽ പഠിക്കും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ എക്സൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും നമ്മൾ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്കിക്കുത്താനും പഠിക്കണം ആഴത്തിലുള്ള പഠനം വേണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഖാദി എൽ ഡി സിയുടെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾ കറക്കിക്കുത്തി ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കും സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബിക്കം അൺബീറ്റബിൾ നിങ്ങളെ അർഹം തോപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം കോമ്പറ്റീഷൻ പുഷ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഈ ഒരു മിഷൻ്റെ ഭാഗമാവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഞാൻ അനുദീപ് നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എഗെയിൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാൻ പോവുകയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് പഠിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ നിന്ന് പോവും സോ ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സസ് ഈ ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് അടക്കമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കമുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെയും ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് പ്ലസ് ഇൻ്റർവ്യൂ പാക്കേജിൽ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരിക അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ നിലവാരം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരം തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാം ഈ പി ഡി എഫ് അടക്കമുള്ള പി ഡി എഫുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും പുറത്ത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നോട്ടുകളും മുൻകാല വർഷ ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനവും ഡെയിലി ക്യൂസസും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ എൽ ഡി സിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല വീഡിയോസിലും അത്തരത്തിൽ ഭാവിയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സഹിതം ഡെയിലി ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസും നമ്മളിവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പി ഡി എഫ് ടെലിഗ്രാം ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മെമ്പറായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സി ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പലരും വിലയിരുത്തിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുഗതകളുടെ ശരിയായ ജോഡി ഇത് വട്ട വിട്ടേക്കണം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വട്ട വിട്ട് വെച്ചിട്ട് ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയേ കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളിയിരിക്കില്ല ഒരു പട്ടാളക്കാരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവരുത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഗുരുവിൻ്റെ സമാധിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഈ വർഷങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വർഷമായിരിക്കുമല്ലോ ഗുരുവിന് സമാധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ആ കാലത്ത് ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടോ കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം നടക്കുന്നതായിരിക്കും സമാധി അഥവാ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയർ ഏതാ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം ബിയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഫോർ ബി വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാ സി ആണ് ഇതിന് ഉത്തരം സിയിലേക്ക് എത്തി ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചോടുള്ള കറങ്ങിക്കുത്താണ് അല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കറങ്ങിക്കുത്താണ് ഈ ലെവലിൽ വേണം നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ ചോദ്യം സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയം മാത്സും റീസണിങ്ങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം ഇതൊരു സൂചന മാത്രമാണ് ഈ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ചോദ്യകർത്താവ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ എല്ലാ വർഷവും അരച്ചാലേക്ക് പഠിത്തത് സ്ഥിരം റെ
ചോദ്യം നോക്കൂ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ കിഴക്കൻ തീരസമതലം അല്ല ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് അതുമായി ശരിയായ പ്രസ്താവന വട്ടൊട്ടുക ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെന്നാ ചോദ്യം ഒന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമ തീരത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പൊന്നെ അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമ തീരത്തിനും ഇടയിലാണോ കിഴക്കൻ സമതലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടൽ എവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലല്ലേ പടിഞ്ഞാറല്ലേ അറബിക്കടലുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകല്ല പിന്നെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ വൺ ഉള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്തേ എ പോയി സി പോയി ഡി പോയി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരം എന്ത് വരും ബി ഇത് വായിച്ച് സമയം കളയണോ നിങ്ങൾ പി എസ് സിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പി എസ് സി എന്നെ ചതിച്ചു എന്നെ പരിശീലനം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ഇതൊക്കെ സിവിൽ സർവീസസിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ് എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫിലിംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ ബിക്കോസ് ഇത് കോമൺ സെൻസും കൂടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് വേണ്ടത് അറിവിൻ്റെ കൂടുതൽ റോട്ട് ലേണിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം പോരാ അതിനൊപ്പം കോമൺ സെൻസും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിശകലനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിനർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓക്കെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ചോദ്യം പലരെയും കുഴപ്പിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അതല്ലേ വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന വട്ടമിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ജസ്റ്റിസ് ബാഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് നോക്കിയേ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലേ ഉത്തർപ്രദേശിലാണോ കിസാൻ ശക്തി മോർച്ച കിസാൻ ശക്തി സംഘടന ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഡീലേ പോലും നിങ്ങൾ ഡീലേ പോയി പലർക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും പത്തിൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി നമ്മുടെ നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ഭരണഘടനയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ബോഡീസ് ഏതൊക്കെയാ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും അടക്കമുള്ള കമ്മീഷനുകൾ അല്ലേ വുമൻസ് കമ്മീഷൻ അല്ലേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം മാക്സിമം ആൾക്കാരുടെ മാക്സിമം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണോ മിനിമം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് എണ്ണമാണോ മാക്സിമത്തിന് എണ്ണമാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് കാര്യമാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ തിരികെ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കും അതൊരു എല്ലാ നിയമത്തിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാര്യം പരമാവധി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് പറയാറുള്ളത് മിനിമം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇവിടെ പത്തിൽ കുറയാത്ത അംഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മിനിമം പത്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അല്ല മാക്സിമമാണ് പത്ത് ഈ ഈ ഒരു കോമൺ സെൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം ഇപ്പം വിമൻസ് കമ്മീഷൻ എടുക്കുക ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എടുക്കുക മാക്സിമം എണ്ണ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറഞ്ഞ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം സീതനൊക്കെ കുറവുണ്ട് അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കിത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിയമങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇത്ര വരെ ആവാം അതിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ മാക്സിമത്തിന് കണക്കാണോ മിനിമത്തിന് കണക്കാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി മറ്റ് ചോദ്യം കൊണ്ട് നോക്കാം ഇതിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കാണുക ഓരോ ചോദ്യത്തിലും ഓരോ അപ്രോച്ചാണ് ബിക്കോസ് ഈ എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും തീരാത്തൊരു കടലോറി കിടക്കുന്ന ഒരു 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 ടോപ്പിക്കാണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉൾവിളി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു പത്ത് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അത് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗെയിമായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു മാർഗം തന്നെയാണിത് അല്ലേ ഇത് വലിയൊരു കോൺട്രവേസൽ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ
ഇപ്പം നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി നയനിലും തേർട്ടിയിലും പറയുന്നതാണ് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പാഴ്സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിലീജിയൻ ദാദാഭായി എന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പാഴ്സി റിലീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ട കുടുംബം വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാഴ്സി മതത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥിരാർട്ട് ചെയ്ത സ്കീമാണ് ജിയോ പാസി ഇവിടെ ഈ മതത്തിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ കാര്യം മൈനോറിറ്റീസ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മത സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹജ്ജിന് സബ്സിഡി കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കേദാർനാഥിന് പോകാൻ ഇന്ത്യ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ഇതിനെ തെറ്റാന്നുള്ളത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചേരുന്ന ഫിലോസഫി എന്താ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പക്കയാണ് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം സി എന്താ മതസ്വാതന്ത്ര്യ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് വരുന്നു ആർക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ അതും വരുന്നുണ്ട് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഈവൻ മറ്റ് മതങ്ങൾ ഇതായിട്ട് പോകുന്ന രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പം ജിന്ന പാകിസ്ഥാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ജിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാ മതക്കാർക്കും മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുന്നൊരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷേ ചിന്ന പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു അല്ല മതസ്വാതന്ത്ര്യ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു എന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണെങ്കിൽ പോലും പാകിസ്ഥാൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതല്ല കാണുന്നത് അപ്പം ഈ കൂടുതൽ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എ ആണ് കാര്യം ഈ എ എന്നൊരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് കൂടെ വേണം കാര്യം പണ്ടത്തെ പോലെ തത്തമേ പൂച്ച പൂച്ച ലെവലിൽ എൽ ഡി സി ഇനി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല എൽ ഡി സി ഡിഗ്രി നിലവാരത്തിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൽ ഡി സിയുടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുക ഈ ഒരു പഠന സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് പലരും വന്നിട്ടില്ല മടിയാണ് പഴയ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള മടി പലർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എൽ ഡി സി എന്ന കസേരയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരിക്കുന്നത് കാര്യം ഡിഗ്രി ലെവലിലും സിവിൽ സർവീസിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഉഴപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കുക മാറ്റം പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് എബല്യൂഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അതിജീവിക്കാം സോ ഈ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കറങ്ങി കുത്താൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അറിവും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വേണം നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എഗൈൻ ഇതും പലർക്കും തെറ്റിപ്പോയ ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ജനഗണമനയുടെ ഏത് ഭാഷയിലുള്ള പതിപ്പിനാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ജനഗണമന ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ബംഗാളി ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ടോ ഇത് കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്രോബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ച് ചോദ്യം പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അഞ്ചെണ്ണം ശരിയാവും അഞ്ചെണ്ണം തെറ്റും എന്നാലും നമുക്ക് ലാഭമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഒരു റിസ്കി ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഈ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു റിസ്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ഇട്ട ആൾക്ക് എന്താ വട്ടാണോ കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചേ അപ്പം ഈ കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ എ ഹിന്ദി എന്നതിലേക്ക് വരും ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാര്യം ഹിന്ദി ബംഗാളി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ജനഗണമനയ്ക്ക് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ അധികമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ഹിന്ദിയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഹിന്ദിയിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയിൽ രാഷ്ട്രഭാഷയല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ ഹിന്ദിയിൽ
ആനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് വയനാട്ടിൽ ആനയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം തെറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളതല്ലേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തേ സി പോയി ബി പോയി രണ്ടിലും ബാക്കിയുള്ള രണ്ടിലും എയിലും ഡിയിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ബേജാറാവണോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സമയം കളയണ്ട ഇനി മറ്റൊരു അപ്രോച്ച് പെരിയാർ വന്യജീവി സംഗീതത്തിൽ കാട്ടുപോത്തുകൾ കാണുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഏറ്റവും അധികം അവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ പെരിയാറിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൃഗം ഏതാണ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് അല്ലേ അത്രയും ടൈഗർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കാട്ടുപോത്തുകളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും അധികം ആവാൻ സമ്മതിക്കുമോ കാട്ടുപോത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് കാട്ടുപോത്തുകളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലാണെന്നാണ് കാട്ടുപോത്തുകളുടെ ഒരു പ്രിഡേറ്റർ ഉള്ളൊരു കാട്ടിൽ അവരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ കാട്ടുപോത്തുകളെ കൊല്ലാൻ ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുപോത്തുകൾക്ക് നാച്ചുറൽ പ്രിഡേറ്റർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ മാത്രമല്ലേ കാട്ടുപോത്തുകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം എണ്ണത്തിൽ തഴച്ച് വളരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ തെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരവ് എന്തുവരും ഏ വരും ത്രീ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ എയും ബിയും മാത്രമാണ് അല്ലേ അവർ ഇത്ര നോക്കി എയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് തെന്മല ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സംഘം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പം എനിക്കത് വൗച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എക്സാമിനർ ഇവിടെയും ചെക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് ആണോ അതോ ആഴത്തിൽ അറിവാണോ ഇവിടെ കോമൺ സെൻസ് ആണ് വേണ്ടത് പറമ്പിക്കുളത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പെരിയാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതാണ് കടുവകൾ തന്നെയാണ് ടൈഗർ റിസർവ് ആണെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും കാട്ടുപോത്തുകളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതലാവില്ല കാട്ടുപോത്തുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതലാവൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും സോ ഡെയിലി മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക ഡെയിലി ബ്രീത്തിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മനസ്സ് കൂളാക്കി നിർത്തുക ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം കേട്ടോ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ പുഷ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം നെല്ലിക്കാൻ പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വന്യജീവി സംഗീതം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്തായിരുന്നു എസ് പെരിയാറിൻ്റെ പഴയ പേരാണത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെല്ലിക്കാൻ പെട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറമ്പിക്കുളോ അല്ല പെരിയാറാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പെരിയാർ ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ അപ്രോച്ച് ശരിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കുക ഫൈൻ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒളിമ്പിക്സും കേരളവും സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായത് ഏതെന്ന ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി ഷൈനി വിൽസൺ ആണോ പി ടി ഉഷയാണ് പി എസ് ഏറ്റവും അധികം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ചോദ്യമാണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേ സ്റ്റേ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അല്ല ഓപ്ഷൻസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ തെറ്റാണെങ്
ശരി കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ തെറ്റ് കണ്ടെത്താനാണ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ അത് മനുഷ്യന്റെ എവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നെഗറ്റിവിറ്റി ബയാസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ആ സൈക്കോളജി നിങ്ങളോട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡായി പോയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇത് സി കേശനാന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് തരാം ഓപ്ഷൻ എയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം ട്രൈ ചെയ്താലോ പണ്ട് കെ പി കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ കണ്ടെത്തുക അല്ലേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാണ് സമത്വ സമാജം ആരാ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ടെക്നിക്ക് കോടി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം സമത്വ സമാജം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകരുത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണുള്ള ഓപ്ഷനിലെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞേ ഉത്തരം ബി ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ വായി ഇത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ സമയം കളയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്കൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകുമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ഈ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്നലെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പലരും എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും പറയുന്നുണ്ട് പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ പുറത്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും കാര്യം ഈ ടെക്നിക്കൽ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വേണം ഈ ടെക്നിക്കൽ എത്തിക്കാൻ കാര്യം എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ കോമ്പറ്റീഷൻ പുഷ് ആവട്ടെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കും അവസാനത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് അതൊരു ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അയ്യങ്കാളിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകൾ ശരിയായത് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ വില്ലുവണ്ടി സമരം ഏത് വർഷമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആനി ബസൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആനി ബസ് എൻ്റെ ഒരു വില്ല് വണ്ടിയിൽ കയറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തേ ഇതിന് നിങ്ങൾ ജന്മത്ത് മറക്കൂ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ അപ്പം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വില്ലുവലി സമരം പതിനഞ്ചിലല്ല ഇത് തിരിച്ചിട്ടേക്കുവാണ് കല്ലുമാല സമരമാണ് പതിനഞ്ച് ഇത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആനി ബസ് എൻ്റെ ഒരു വില്ല് വണ്ടിയിൽ കയറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ണടച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യവും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആ ഫാക്റ്റും ജീവിതകാലത്തിന് മറക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പം നമ്മളിനി ഉടനെ പോകേണ്ടത് ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്കല്ല ഓപ്ഷൻസിലേക്കാണ് അപ്പം എയും പോയി ഡിയും പോയി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ ബി ആണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് നിങ്ങൾ സമയം കളയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് വായിച്ച് അതിന് പുറകെ സമയം കളയണ്ട സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ലാഭിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുക അടിപൊളി ചോദ്യമാണ് കുറച്ച് ടെക്നിക്കിലാണ് ഈ ചോദ്യം ഇതിന് ശേഷമുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാം അത് ഈ എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഓക്കെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന വട്ടവിട്ട് വെച്ചു അല്ലേ ഈഴവാ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എന്ന് പറയുന്നു നിവൃത്തന പ്രക്ഷോഭം എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വർഷമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം അറിയാം മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് ശേഷമാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ വരുന്നത് കാര്യം മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഈഴ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിക്കും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ വരുന്നത് തത്തമേ പൂച്ച പൂച്ച എന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചതൊന്നും നടക്കത്തില്ല കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നാലും വർഷം അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പം മലയാളി മെമ്മോറിയലിൻ്റെ
നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ വർഷം എന്തിരിച്ചിട്ടേക്കുമാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സംശയത്തിൻ്റെ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ശരിയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉത്തരം സിയിലേക്ക് വരും ഇത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണിത് ഈ സാധാരണ എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും പിന്നെ എത്ര പഠിച്ചറിവ് തീരില്ല നമ്മളൊരു നമുക്ക് എവല്യൂഷൻ ബാച്ചിൽ ഇത് ഒരു പത്തോ അഞ്ഞൂറോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ടയ്ക്കിരുന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ ഈസി ആയിട്ടും സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടും കൂളായിട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടും എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ത് വരുമോ നിങ്ങളൊന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്തല്ലേ നമുക്കറിയാം തൈക്കാട് അയ്യയുടെ ശിഷ്യരായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഒരു ഒരു അനിയനെ പോലായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനേക്കാൾ മൂത്ത വ്യക്തിയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി രണ്ട് വയസ്സിന് മൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം തൈക്കാട് അയ്യയുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നടത്തുമ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജ്യേഷ്ഠദുരനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് വയസ്സിന് മൂത്ത വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ രചിച്ച നവമഞ്ജരി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് സമർപ്പിച്ചു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മളെപ്പോഴും സമർപ്പിക്കുന്നത് സീനിയേഴ്സിനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കാണോ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനാണോ സമർപ്പിച്ചത് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചാനലിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളാണ് സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കമൻസിൻ്റെയും ലൈക്സിൻ്റെയും ഷെയറിൻ്റെയും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ എത്തുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡ